Dans mes précédentes vidéos sur les diverses formes de marché possibles, telles que les monopoles ou les duopoles, nous avons considéré une fonction de demande linéaire Q de P égale A moins P sur B, ou son inverse P de Q égale A moins BQ. Dans une autre vidéo, nous avons défini ce qu'était l'élasticité de la demande par rapport au prix, soit la variation en pourcentage de la quantité demandée d'un bien par rapport à la variation en pourcentage de son prix. Vous trouverez les liens vers ces vidéos dans la description. Nous allons à présent aborder les élasticités partielles, à savoir l'élasticité croisée et l'élasticité revenue. Mais revenons juste un instant sur l'élasticité prix de la demande. Cet indicateur est important pour une entreprise dans la mesure où il va permettre de déterminer l'impact d'une variation de prix sur son chiffre d'affaires. Si l'on repart de la fonction de demande linéaire inverse de la forme P égale A moins BQ et que l'on calcule l'élasticité le long de la droite, on constate que le chiffre d'affaires P fois Q est maximal quand l'élasticité est égale à 1. À partir de ce point, si le prix continue de baisser, élasticité et chiffre d'affaires diminuent conjointement. Comme on vient de le voir, en économie, on utilise la fonction de demande inverse P égale F de Q plutôt que Q égale F de P. Or, l'élasticité est définie par l'expression DQ sur DP fois P sur Q. Quand la fonction de demande se présente sous la forme P égale F de Q, sa dérivée s'écrit DP sur DQ. C'est la réciproque de la dérivée que l'on trouve dans la formule de l'élasticité. DQ sur DP égale à 1 rapporté à DP sur DQ. Pour calculer l'élasticité en partant de la fonction P égale F de Q, il faut alors prendre la fonction réciproque, epsilon égale 1 rapporté à DP sur DQ fois P sur Q. Jusqu'à présent, on a considéré une fonction de demande où la seule variable est le prix, soit Q égale F de P. En réalité, il y a d'autres facteurs qui déterminent la demande. À l'échelle de l'entreprise, par exemple, la quantité demandée d'un bien spécifique va résulter du prix pratiqué par l'entreprise, mais également du prix des produits concurrents, du revenu des consommateurs, de leurs goûts et de leurs anticipations. Comme les goûts et les attentes des consommateurs ne sont pas quantifiables, la fonction de demande va se résumer à F de P1, P2 et R. La fonction de demande du bien peut donc s'écrire sous la forme Q1 égale A moins BP1 plus CP2 plus DY. On retrouve la fonction de demande précédente si le bien n'est ni substituable ni complémentaire et si sa demande est parfaitement indépendante du niveau de revenu des acheteurs. Dans ce cas extrême, les coefficients C et D sont nuls. Dans la réalité, les variations des quantités de certains biens dépendent des variations du prix d'autres biens auxquels ils sont substituables ou desquels ils sont complémentaires. Il est donc intéressant de mesurer la sensibilité relative de la demande d'un bien à une variation du prix des biens qui lui sont plus ou moins substituables ou complémentaires. On calcule ainsi ce qu'on appelle une élasticité croisée, c'est-à-dire la variation en pourcentage de la demande d'un bien par rapport à la variation du prix d'un autre bien. La formule est la suivante, dq1 sur dp2 fois p2 sur q1. On peut ainsi, par exemple, calculer dans quelle mesure la demande de café augmente suite à la hausse du prix du thé. Généralement, l'élasticité croisée est positive entre deux biens substituables et négative dans le cas de biens complémentaires. Il est aussi important de savoir dans quelle mesure la demande d'un bien est affectée par la variation du revenu des consommateurs. Cette relation est mesurée par l'élasticité revenu dont la formule est dq sur dr fois r sur q. Cette formule peut être généralisée à l'ensemble des biens de consommation afin de déterminer les lois de consommation fonction du revenu. Supposons que les consommateurs voient dans l'année leur revenu augmenter de 5% en moyenne et que, sur la même période, la consommation est augmentée de 2% en moyenne, alors l'élasticité revenu de la demande sera de 0,4. En général, l'élasticité revenu de la demande est positive, c'est-à-dire que la consommation évolue dans le même sens que le revenu, sauf pour les biens dits inférieurs. Pour ce type de bien, on a une diminution de la consommation quand le revenu augmente. Pour les biens dits normaux ou nécessaires, leur consommation progresse moins fortement en pourcentage que le revenu. Enfin, pour les biens dits supérieurs, leur consommation progresse plus vite en pourcentage que le revenu.
La formule de l'élasticité revenu peut aussi s'exprimer de cette façon. Ou encore de celle-ci. Cette dernière présentation permet de faire ressortir les notions de propension moyenne et marginale à consommer. Tout d'abord, le dénominateur de cette fraction représente le rapport de la consommation d'une période au revenu de la même période. On appelle ce rapport propension moyenne à consommer. Il représente la part de revenus consacrée à l'ensemble des dépenses de consommation ou à certaines dépenses de consommation particulières dans des analyses plus fines. La propension moyenne à consommer est le plus souvent comprise entre 0 et 1. Il se peut toutefois que temporairement, elle soit supérieure à 1 quand les ménages s'endettent pour consommer plus que ne leur permet leur seul revenu. Le numérateur de la fraction correspond à ce qu'on appelle la propension marginale à consommer. Il mesure l'évolution de la consommation sur une période rapportée à l'évolution du revenu sur la même période. Tout comme la propension moyenne à consommer, la propension marginale est le plus souvent comprise entre 0 et 1. Elle peut être aussi supérieure à 1 si les ménages s'endettent sur la période pour consommer plus que ne leur permet l'augmentation de leurs revenus. Tant que la propension marginale à consommer est supérieure à la propension moyenne à consommer, la propension moyenne à consommer augmentera sous l'effet d'une hausse du revenu. Si propension marginale et moyenne sont égales, alors la propension moyenne reste constante par rapport au revenu. Si la propension marginale à consommer est inférieure à la propension moyenne à consommer, la propension moyenne à consommer diminuera sous l'effet d'une hausse du revenu. On peut alors classer les biens de consommation en fonction de leur élasticité par rapport au revenu ou en comparant les propensions marginales et moyennes à les consommer. Par exemple, quand on dit que l'élasticité des biens alimentaires est faible, se situant généralement entre 0 et 1, cela signifie que la propension marginale à consommer ces biens est inférieure à la propension moyenne. Pour les dépenses de logement, par exemple, on rencontrera souvent une élasticité proche de 1, signifiant que propension marginale et moyenne sont relativement proches. Enfin, pour les biens dits supérieurs, qui ont une élasticité revenue supérieure à 1, la propension marginale à les consommer est supérieure à la propension moyenne. 